ప్రైజ్ లాడ్ దేవునికి స్తోత్రము మీ అందరికి నా వందనాలు ఆయన హెచ్చవలసి ఉన్నది హీ మస్ట్ ఇంక్రీస్ అను కార్యక్రమానికి మిమ్మల్ని అందరినీ ప్రేమపూర్వకంగా ఆహ్వానిస్తున్నాము ప్రతి ఉదయం ఎనిమిది గంటలకు మరియు సాయంత్రం నాలుగు గంటలకు అదే రీతిగా ప్రతి శనివారం మధ్యాహ్నం మూడున్నర గంటలకు శాంతి టీవీలో ప్రసారం అవుతున్న మా ఈ కార్యక్రమాన్ని వీక్షించగలరు ఈ సమయంలో దైవజనులు పాస్టర్ వి సంతోష్ గారు దైవ వర్తమానం అందిస్తుండగా అందరూ ప్రార్థనా పూర్వకంగా వినవలసిందిగా కోరుతున్నాము క్రీస్తనాంలో మీ అందుకే మా వందనాలు ఈ దినం కొరకు ఏర్పాటు చేయబడిన లేఖన భాగం యోహాన్ సువార్త ఏడవ అధ్యాయం రెండవ వచ్చిన యూదుల పర్ణశాలల పండుగ సమీపించిన గనుక ఆమె దేవుని స్తోత్రం ప్రభు నేసు క్రీస్తునామలు మీ అందరికి ప్రత్యేకమైన వందనాలు తెలియజేస్తున్నాను ఆయన హెచ్చవలసి ఉన్నది హీ మస్ట్ ఇంక్రీజ్ అనేటువంటి కార్యక్రమం మీ కార్యక్రమం ఈ కార్యక్రమ కొరకు ప్రార్థించాల్సిన బాధ్యత అంతేకాకుండా ఈ కార్యక్రమాన్ని ఇతరులకు పరిచయం చేయాల్సినటువంటి బాధ్యత మీకుంది అనేటువంటి సంగతిని గుర్తు చేస్తున్నాను దేవుని స్తోత్రం ఈరోజు జూలై నాలుగో తేదీ జూలై నాలుగో తేదీ అంటుండగా ఓ చిన్న విషయం కొరకు మనం ప్రార్థించాలి అమెరికా దేశం యొక్క స్వాతంత్ర దినం ఈరోజు అమెరికా దేశాన్ని గురించి చరిత్రలోకి వెళ్ళడం లేదు కానీ సుమారు ఐదు వందల సంవత్సరాల క్రితం ఆవిర్భవించబడినటువంటి అమెరికా దేశం అమెరికా దేశం ద్వారా అనేక దేశాలు ఆత్మ సంబంధంగాను ఆర్థికంగాను దీవించబడ్డాయి అనే సంగతి ప్రత్యేకంగా చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు వారి యొక్క ఇండిపెండెన్స్ డే అంతేకాకుండా పంతొమ్మిది ఆరవ సంవత్సరంలో ఫిలిప్పైన్స్ అనేటువంటి దేశం వారు కూడా ఈ జూలై నాలుగో తేదీ స్వాతంత్రాన్ని పొందారు అనగా ఈ జూలై నాలుగో తేదీ రెండు దేశాల యొక్క స్వాతంత్ర దినం స్వాతంత్ర దినాలు ఏ విధంగా పంతొమ్మిది వందల నలభై ఏడు ఆగస్టు పదిహేను భారతదేశానికి ఏ విధంగా స్వాతంత్ర దినమో అలాగే జూలై నాలుగో తేదీ అమెరికాకు మరియు ఫిలిప్పైన్స్ అనేటువంటి దేశానికి ఈ రెండు దేశాల స్వాతంత్ర దినాలు కనుక ఈ రెండు దేశాలని మనం ప్రభు చేతిలో సమర్పిస్తూ ప్రార్థన చేసుకుందాం చిన్న ప్రార్థన చేసుకొని మన కార్యక్రమంలో ముందుకు సాగుదాం పరిశుద్ధుడమైన మా తేవ మీకు వందనం చేస్తున్నా అమెరికా దినము కొరకు నేషనల్ డే ఆఫ్ యుఎస్ఏ కొరకు మిమ్మల్ని స్థుతిస్తున్నాం అమెరికా దేశాన్ని మీ చేతిలో సమర్పిస్తున్నాం ఆర్థికంగా అతలాకుతలం అవుతున్నటి దేశం కరోనా కేసులు అనేక కొన్ని లక్షల్లో ఉంటుండగా అనేకమైన వేల మరణాలు జరిగాయి వీటన్నిటి దృష్ట్యా అమెరికాను మీ చేతిలో సమర్పిస్తున్నాం అనేక మంది మిశ్రలను పంపి అనేక మంది మిశ్రలు తయారు చేయడానికి ఈ దేశాన్ని మీరు వాడుకున్నారు మీకు వందనాలు ఆ దేశ అధ్యక్షుడు ఇతర నాయకులందరిని బట్టి మీకు వందనాలు ఆ దేశంలో పరిచయం చేస్తున్న ప్రతి సేవకుని కొరకు మీ సంధానానికి వస్తున్నాం దేశాన్ని మునుపటి పూర్వపు వైభవంలోకి రాగలటూ సాయం చేయండి ఆత్మీయంగా కూడా పతనం చెందిన అవస్థలో ఉంటుండగా ఒక బబులోనులాగా ఉంటుండగా ప్రభు ఆ దేశాన్ని మీరు జ్ఞాపకం చేసుకోమని అనుకుంటున్నాం అంతేకాకుండా పిలిపైన్స్ దేశం కొరకు ప్రార్థన చేస్తున్నాం పిలిపైన్స్ దేశం యొక్క నాయకులు అధ్యక్షులు రాజకీయ నాయకులందరి కొరకు మేము ప్రార్థన చేస్తున్నాం అక్కడ జరుగుతున్నటువంటి పరిచయం ఎంతటి కొరకే మీకు వందనాలు అక్కడ ప్రతి సేవకుని మీ చేతిలో సమర్పిస్తున్నాం ఈ సమయంలోనైనా మీ వాక్యాన్ని మేము వినబోతున్నాం మీ వాక్యాన్ని వింటుండగా మా జీవితాల్లో అది మాకు ఎంతో ఆశీర్వాదకరంగా ఉండగలటం సాయం చేయండి నీ వాక్యము వెల్లడే ఒకటి తోడనే మాకు వెలుగు కలిగినని కీర్తనాకారుడు చెప్పినట్లుగా అటువంటి అనుభవంలో మీరు మమ్మల్ని నడిపించండి వాక్యము మీది ప్రజలు మీ వారు దాసుడు మీ వాడు కనుక ఈ సమయంలో మమ్మల్ని దర్శించమని అడుగుకుంటున్నాం ఈ కార్యక్రమం ద్వారా ప్రభు యూట్యూబ్ ద్వారా టీవీల ద్వారా చూస్తున్నటువంటి మీ ప్రజలు దీవించబడగలటం సాయం చేయండి వారు వినకుండా వారు విన్నా కానీ అర్థం కాకుండా చేసేటువంటి డిస్టర్బ్ చేసేటువంటి ప్రతి దుష్టశక్తిని నజరడిన ఏసునామలు గద్దిస్తూ బంధిస్తూ లైన్ చేస్తూ ఈ సమయంలో మీ నామ మహిమార్థమే మీ నామము హెచ్చించబడాలి మా నామాలు మా సంఘాలు మా సేవలు తగ్గించబడాలి కనుక అటు అనుభవంలో మీరు మమ్మల్ని తీసుకున్నాండి మమ్మల్ని మీ చేతిలో సమర్పిస్తూ ఏ సునామంలోనే ప్రార్థించడుగుతున్నాం పరమ తండ్రి ఆమెన్ ఆమెన్ దేవుని స్తోత్రం రండి ఈ సమయంలో మనం దేవుని వాక్యంలోకి వెళ్దాం దేవుని వాక్యంలోంచి కొన్ని విషయాలు మనం ధ్యానించుకుందాం యోహన్ సువార్త ఏడవ అధ్యాయము రెండవ వచనాన్ని మనం చదువుకుందాం జాన్స్ గాస్పల్ గాస్పల్ అకార్డింగ్ టు జాన్ సెవెంత్ చాప్టర్ సెకండ్ వర్డ్స్ యూదుల పర్ణశాల పండుగ సమీపించను గనుక ఆయన సహోదరులు నువ్వు చేయించున్న క్రియలు నే చాలండి యూదుల పర్ణశాల పండగ దగ్గరకు వచ్చింది యూదులకు ప్రాముఖ్యమైనటువంటి ఏడు పండగలు ఉన్నాయి 
and so on. Now the feast of the Jews, the feast of tabernacles was near. Parna shala la pandaga. Dani ne, aduni kamai na bashlo, gudara la pandaga ani marcher. Parna shala la pandaga, ete gudara la pandaga. The feast of tabernacles, ete booths. Lada dini ke maroko peru sukkot, sukkot. Adi kano lo Yakobu, tanri inti ke tiri ke wastona puru. Padana Ramu nunchi tiri ke wastona puru. Pakalu besharu, kuni butlu besharu, kuni tentlu besharu. Dani ke sukkot ani peru petna tega mano lekanalo chostona. Anaga, sumaru waran rozulu jari ke twenty pandagedi. Waka nirchana Pradesh lo, waka aranya lo. Waru, rakarakala, chatla, kumalato, lada kuti ralu, guda ralu waste kono, chen chen tent lu waste kono, lada chenna pakal lanti waste kono, andulon nevosis tu, wakyan dianan cias tu, pradhan cias kuntu, prabhu to samay engarup tu, ante ka aku nda kutu masabil tu, thin tu, thagu tu, anandis tar. Dene, parna shala la panda galu ananna. Iri enduku, cias tu naru ante. Gaman ini salah satu bishio. Ini yedo nello jari ke twenty pandaga. Anak aku mana gaman ini sali. Yohan Swarta, aido ajaelo. Lepas aru ajaelo adbuton jari kende. Adi pasca pandaga samaelo. Anak aku Yohan Swarta yedo ajae nik wakato wacina niki. Yohan Swarta aru ajaelo Yesu aido rutelu rundo capul panchen adbuton niki majdulo aru nello la teada wacindi. Anak aku ये आठों तरवाता, अनेका ये संगतों लो जरिये तरवाता, अनेक मध्यतो बच्चनों लोन अपुर, अनेका आरु नलला तरवाता, अनेक उड़ा मनु चादु कोच आर्दन जेस कोच, आरु नलला तरवाता, ये आरु नलला कालों लो येन जरिये दो योहन स्वार्थी कुड़ राय लेते, अनेका सुमारु नोटा याना भाई रोज़ लो जरिये ट्वेंटी � Anaga, waktu awal ni adalah period prestasi sebab leh deh ente. Anaga Yesus yang kesiawa ya, ka mudu samastralu matri me, mudu samastralu kuda fullga prestasi sebab leh do, mudu samastralu kasta kasta, ante kudi kudi ka matri me prestasi sebab dai. Anaga yang apa itu ni deh ajaya alu unna twenty nalu gus suar tello, Yesus Prabu ya ka. Semaru mudu samastralu pericaya matri me prestasi sebab ini, ane sengat ini mana nyap kongjeh sekolah. Dia punis tautram. Anak kata dalam arti mana itu? Pasca pandaga muda china lalu jari gitu. Ia pandaga, anak kata panas ala pandaga, yero nello jari itu ni. Yero nello ante yenti, ane merada kotsu. Yero nello ante jolai nello kita, ane nu kurta remo. Yero nello jolai nello kado. Mana kalender prakarmu yero nello jolai nello kani? Walak kalender prakarmu September padihiru nunchi, Oktober padihiru waru kuna twenty kalamu yero nello kaga gurtin cior. Yethanim ane twenty nello de. A nello lo walu chess kuna twenty pandaga, panas ala pandaga. Ye panas ala pandaga lo gurinci mana pasca pandak ki, ane kaga mundu pasca pandak gostundi, tharwate panas ala pandak gostundi. Pasca pandaga endu kacir staro manuk telis ni bishime. Ane kaga Aigup tu nu dati bocah mu, aigup tu lo ni banisat tuan ni dati bocah mu, ane dah ni ke gurtga pasca pandaga itu. Aigup tu nu dati bocah na tarawata, mewu aranye ulo unna mu, ma peter ulo aranye ulo unna ru, ma walu ma purbi kulo aranye ulo nalabai sausralu, yatri kuluga lekpote nalabai sausralu, waru ematro, sonda syashwatamai na bawana ulo lekunda unna ru. Ani teli je ini ani ke guru tu gan eh, ini satu rosu la pandangan lu valjus kuntar. Pasca pandangan terawat awat cerita ni pandangan jess kuna lo, walaya ka, swidesi jiwan ani kurinci, walaya ka, yatrika jiwan ani kurinci, walaya ka, bimocha ni kurinci teli je iste, pasca pandangan, walaya ka, swidesi jiwan ani kurinci. Lah, tetapi di Asia ni ke, Malaysia ni ke, Mundu, Tamil, Nadu, Tetapi di Asia ni, 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 Tetapi di Asia 
ఈ సందర్భంలో ఈ పస్కా ప లేదా పర్ణశాల పండుగల గురించి ఎక్కువ వివరణ ఇవ్వను కానీ బైబిల్లో మూడు సందర్భాల్లో అంటే మూడు సందర్భాలు అంటే మూడే సందర్భాలు అని కాదు మూడు సందర్భాల్లో పర్ణశాల పండుగ యొక్క ఆచరణ మనం కనిపిస్తుంది ఆ మూడు సందర్భాలని మీకు జ్ఞాపకం చేస్తాను వేరు వేరు సందర్భాల్లో జరిగినప్పటికీ వేరు వేరు విషయాలు ఉన్నప్పటికీ వేరు వేరు ఆచరణలు ఉన్నప్పటికీ కూడా మూడు సందర్భాల్లో జరిగిన ఆ ఆచరణలో నుంచి మూడు విషయాలు మీకు జ్ఞాపకం చేయాలని ఆశిస్తున్నాను పర్ణశాల పండుగల్లో ఏం జరిగింది వాట్ హ్యాపెన్ డ్యూరింగ్ దీస్ ఫీస్ట్ ఆఫ్ టాబర్నికల్స్ ఆర్ ఫీస్ట్ ఆఫ్ టెంట్స్ లేకపోతే బూత్స్ లేకపోతే సుక్కోత్ అనే దాని గురించి మనం కొద్దిగా ఆలోచిద్దాం మొట్టమొదటి మాట మొదటి రాజుల గంధము ఎనిమిదవ అధ్యాయము రెండవ వచనము మొదటి రాజుల గంధము ఎనిమిదవ అధ్యాయము రెండవ వచనం కాబట్టి ఇస్రాయేలులందరూ ఏతనీయమను ఏడవ మాసమందు పండుగ కాలమున సాజైన సొలమోను దగ్గరికి కూడుకున్నారు దేవని స్తోత్రం అనగా మొట్టమొదటి విషయం పర్ణశాల పండగల్లో ఆ పండగ టైంలో ఏం జరిగింది అంటే మందిర ప్రతిష్ట జరిగింది దావీదు కట్టాలని ఆశించి దావీదు కట్టలేక దావీదు చనిపోయి దేవుడే స్వయంగా చెప్పాడు నువ్వు కట్టలేవు నీ చేతులు రక్తాన్ని ఒలికించాయి నీ చేతుల నిండా రక్తం అంటుకొని ఉంది కాబట్టి నువ్వు కాదు నీ కుమారుడు ఈ పనిచేస్తాడు ఎవరు చేస్తే ఏంటి అనగా నీ తరములో కాదు నీ తరువాతి తరములో నీ తరువాతి వాడైనటువంటి సొలమోను మందిరాన్ని కట్టిస్తాడు అని దేవుడు ఆయనకు తెలియజేశాడు కాకపోతే మందిరానికి కావలసినటువంటి సామగ్రిని లేకపోతే మెటీరియల్ని వాటికి కావలసిన వనరులన్నీ దావీదు సమకూర్చాడు అనగా దేవాలయం అనేది దావీదు యొక్క దర్శనము దావీదు యొక్క దర్శనాన్ని సొలమోను నెరవేర్చాడు భౌతికమైన తండ్రి యొక్క దర్శనాన్ని భౌతికమైన కుమారుడు నెరవేర్చాడు ఆత్మ సంబంధమైన తండ్రి అయినటువంటి దేవుని యొక్క దర్శనాన్ని ఆత్మ సంబంధమైన కుమారులమైన మనం ఆత్మ సంబంధమైన సేవకులమైన మనం నెరవేర్చాల్సినటువంటి అవసరత ఉంది దేవని స్తోత్రం మనం ఆలోచిస్తున్న మాట పర్ణశాల పండగ యూదుల పండగ ఒకటి వచ్చింది పర్ణశాల పండగ వచ్చింది గత ఎపిసోడ్లో కూడా మనం చెప్పుకున్నాం యోహన్ సువార్త రెండవ అధ్యాయం పస్కా పండగ ఆరో అధ్యాయంలో కూడా పస్కా పండగ ఐదో అధ్యాయంలో వేరొక పండగ అంతేకాకుండా పదో అధ్యాయంలో ఆలయ ప్రతిష్ట పండగ ఇలాంటి వేరు వేరు పండగల్ని మనం చూస్తున్నాం ఎక్కడ ఈ సువార్తల్లో ఎక్కడ పెంతి కోస్తు పండగ ఆచరణ కనిపించలేదు కానీ అపోస్తుల కార్యం రెండవ అధ్యాయంలో పెంతి కోస్తు పండగ ఆచరణ మనకు కనిపిస్తుంది ఇలా యూదుల యొక్క ప్రధానమైనటువంటి పండగలు లేకపోతే బలులు వీటి యొక్క నెరవేర్పులు క్రీస్తులో కనిపిస్తాయి అని బైబిల్ పండితులు వ్యాఖ్యాతలు చెప్తున్నారు వాటిలోకి వెళ్ళలేదు మనం ఆలోచిస్తున్నటువంటి మాట ఏంటి అంటే పర్ణశాల పండగలో ఏం జరిగింది ఒకటి మొట్టమొదటి పర్ణశాల అంటే ఇది మొట్టమొదటి పర్ణశాల పండగ అని కాదు నా మాట లేక ఉద్దేశం మనం ప్రస్తావించుకుంటున్నటువంటి మాట్లాడుకుంటున్నటువంటి ఆ పర్ణశాల పండగలో ప్రతిష్ట జరిగింది దేవాలయము టెంపుల్ సొలమోను దేవాలయం ద టెంపుల్ ఆఫ్ సాల్మన్ వాజ్ ఇనాగ్రేటెడ్ డ్యూరింగ్ దీస్ ఫీస్ ఆఫ్ టెంట్స్ అనగా ఈ గుడారాల లేకపోతే పర్ణశాలల పండుగ సమయంలో ఒకటి జరిగిన విషయము ప్రతిష్ట జరిగింది మందిర ప్రతిష్ట జరిగింది అనగా అనేక సంవత్సరాలుగా వాళ్ళు ఆలోచించి వాళ్ళు మందిరం లేక ప్రత్యక్ష గుడారములో తాత్కాలికమైనటువంటి గుడారాలు ఆరాధన చేస్తున్న వారు దేవుణ్ణి ఆరాధించడానికి ఒక శాశ్వతమైన ఒక బలమైనటువంటి ఆ గుడారము దొరికినప్పుడు దాన్ని ప్రతిష్ట చేసుకున్నారు ఆ ప్రతిష్ట పర్ణశాల పండగ కాలంలోనే పర్ణశాల పండగ అప్పుడే జరిగింది అనే సంగతిని మనం జ్ఞాపకం చేసుకోవాలి దేవుని స్తోత్రం అనగా పర్ణశాల పండగలో జరిగినటువంటి మూడు కార్యాలు ఒకటి ప్రతిష్ట జరిగింది ఇనాగ్రేషన్ జరిగింది రెండవ విషయాన్ని నేను మీకు జ్ఞాపకం చేస్తాను నెహమ్యా గ్రంథంలో మనం గమనించినట్లయితే ఎనిమిదవ అధ్యాయము రెండవ వచనము నెహమ్యా గ్రంథము ఎనిమిదవ అధ్యాయము రెండవ వచనము యాజకుడైన యజ్ర ఏడవ మాసము మొదటి దినమున గ్రహింపక కలిసిన సమాజం అంతటి ఎదుటను తీసుకొని వచ్చి చాలండి తర్వాత తొమ్మిదో వచ్చిన ఒక మాట కూడా చదువుదాం ఏడవ మొదలు పెట్టగా చూడండి ఏడవ నెలలో 
పర్ణశాల పండుగ సమయంలో దేవజనులైనటువంటి శాస్త్రులైనటువంటి యజ్రా గారు ధర్మశాస్త్రాన్ని చదివినప్పుడు ప్రజల యొక్క స్పందన ప్రజలు ఆమె నామె నన్ను పలికారని రాయబడింది అంతేకాకుండా ఏడ్చారు అని రాయబడింది అనగా దేవుని వాక్యం చదివినప్పుడు ఎందుకు ఏడ్చారు వాళ్ళు ఏడవడానికి కారణం ఏంటి కారణం లేకుండా ఏడుస్తారా అనగా వాక్యం చదువుతున్నప్పుడు మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు వాక్యం ద్వారా వాళ్ళు గుచ్చబడి పొడవబడి లేకపోతే నరకబడి వాక్యం వాళ్ళతో డీల్ చేసింది వాక్యం వాళ్ళతో జోక్యం చేసుకుంది వాక్యం వాళ్ళు చొచ్చుకుంపోయింది వాక్యం వాళ్ళని గాయపరిచింది వాళ్ళ పాప జీవితాన్ని ఎత్తి చూపించింది దీని ద్వారా వాళ్ళు వాళ్ళ జీవితంలో జరిగిన విషయం వాళ్ళు ఏడ్చారు మీరు ఏడవద్దు ఇక చాలండి సంతోషించండి ఇక ఏడు పాపేసి మీరు భుజించండి యహోవాయంత ఆనందించడం వల్ల మీరు బలం పొందుతారు ధర్మశాస్త్రము మీకు దుఃఖాన్ని కలుగు చేస్తే యహోవాయందలి ఆనందము మీకు బలాన్ని కలుగు చేస్తుంది యహోవాయందు ఆనందించండి అని ఎనిమిదో అధ్యాయం పదో వచ్చినంలో నెహమ్య చెప్పినట్టుగా యజ్రా గారు లేకపోతే ఆ భక్తులు చెప్పినట్లుగా మనం చూస్తున్నాం ఇదే అధ్యాయంలో కూడా మనం లేకపోతే నెహమ్య గ్రంథంలో ఉన్నాం కనుక తొమ్మిదో అధ్యాయంలో మూడో వచ్చినంలో మనం గమనించినట్లయితే ఒక చిన్న మాట మనం చదువుకుందాం నెహమ్య గ్రంథము తొమ్మిదో అధ్యాయం మూడో వచ్చినాం మరియు వారు ఒక జాము సేపు తామున్న చోటునే నిలవబడి తమ దేవుడైన యహోవా ధర్మశాస్త్ర గ్రంథమును చదువుతూ వచ్చిరి దేవుని స్తోత్రం ఒక జాము సేపు వాళ్ళు నిలబడి మించుమించు మూడు గంటల సేపు వారు నిలబడి దేవుని వాక్యము వింటూ ఉన్నారు దేవుని వాక్యం విన్నప్పుడు దేవుని వాక్యం పట్ల ఎంత భక్తి శ్రద్ధలు చూపించారో చూడండి ఈ రోజుల్లో చాలామందికి నిర్లక్ష్యం దేవుని వాక్యం అంటే పట్టింపు లేదు ఏదో పట్టించుకోరు ఏదో తప్పదు కదా ఏదో వినాలి కదా లేదా చదవాలి కదా అని చదువుతున్నారు కానీ దేవుని వాక్యాన్ని సీరియస్గా తీసుకొని వాళ్ళు తమ జీవితాలకు అన్వయించుకుంటున్నారు ఆ దేవుని వాక్యము ధర్మశాస్త్రము చదివి వినిపించబడినప్పుడు దైవ చిత్తానుసారమైన దుఃఖం కలిగింది దేవ చిత్తానుసారమైన దుఃఖము రక్షణ అర్థమైన మారు మనసులోకి నడిపిస్తుంది దైవ చిత్తానుసారమైన దుఃఖము దేవుని వాక్యము ద్వారా మాత్రం కలుగుతుంది అనేటువంటి సంగతిని మీకు జ్ఞాపకం చేస్తున్నాను దేవుని స్తోత్రం దేవుని వాక్యము దేవుని వాక్యం అంటున్నప్పుడు ఏసు చెప్పిన మాటలు మనం గుర్తు చేసుకోవాలి నేను మీతో చెప్పు మాటలు ఆత్మయును జీవమునైనవి ఆత్మజీవింపజేస్తుంది అక్షరము చంపుతుంది అక్షరార్థంగా చంపొచ్చేమో కానీ ఆత్మ సంబంధంగా జీవింపజేస్తుంది ధర్మశాస్త్రము మనల్ని జీవింపచేయలేకపోవచ్చు కానీ కృప సత్యాలు మనల్ని జీవింపజేస్తాయి ఏసు మనల్ని జీవింపజేస్తాడు ఆత్మ మనల్ని జీవింపజేస్తాడు దేవుని స్తోత్రం మనం ఆలోచిస్తున్న విషయాల్లోకి వచ్చేద్దాం ఒకటి ఆ పర్ణశాల పండుగల సమయంలో ప్రతిష్ట జరిగింది అనేటువంటి సంగతి మనం అర్థం చేసుకున్నాం రెండోదిగా పర్ణశాల పండగల సమయంలో ఏం జరిగిందంటే ఒక ప్రేరణ కలిగింది పశ్చాత్తాప పడాలని పశ్చాత్తాపం కొరకైనట్టు అనగా దేవుడు వారితో మాట్లాడాడు దేవుని సేవకులు వారితో మాట్లాడారని కాదు దేవుని సేవకులే వాళ్ళతో మాట్లాడింది దేవుని సేవకుల ద్వారా దేవుడు వారితో మాట్లాడాడు దేవుడు వారితో మాట్లాడిన దాని ప్రకారం వాళ్ళు మూగవాళ్ళుగానో చెవిటి వాళ్ళుగానో ఉన్నారని కాదు వాళ్ళు స్పందించారు వాళ్ళలో ఏదో జరిగింది ఏదో మార్పు జరిగింది కన్నీళ్ళు గార్చారు ఏడ్చారు గుండెలు బాదుకొని ఉంటారు అయ్యో దేవుని వాక్యానికి మేము దూరం అయిపోయామే ఎంతకాలము దేవుని వాక్యం వినలేకపోయామే ఎంతకాలం చెరలో ఉన్నామే ఎంతకాలం వేరు వేరు చెరల్లో ఉన్నామే దేవుని వాక్యం వినే అవకాశం లేకుండా పోయిందే అని వాళ్ళు పశ్చాత్తాపడినట్లుగా మనం చూస్తున్నాం అనగా రెండోది ఆ పర్ణశాల పండుగల సమయంలో జరిగిన విషయం ఒకటి ప్రతిష్ట జరిగితే రెండు ప్రేరణ జరిగింది దైవికమైనటువంటి ప్రేరణ పరిశుద్ధాత్మ ప్రేరణ వాళ్ళకి కలిగింది అనేటువంటి సంగతిని దేవుని వాక్యం ఎక్కడ ఉందో అక్కడ సూచక్రియలు ఉంటాయి దేవుని వాక్యం ఎక్కడుందో అక్కడ పరిశుద్ధాత్మ కార్యం జరుగుతుంది దేవుని వాక్యము లేని చోట దేవుని ఆత్మ ఉండడు దేవుని ఆత్మ ఎక్కడ ఉంటాయంటే దేవుని వాక్యము దేవుని ఆత్మ కలిసి ఉంటాయి మార్కుస్ వార్త పదహారో వచ్చాయము ఇరవై వచ్చిన మనం గమనిస్తే దేవుని వాక్యం ఉన్న చోట సూచక క్రియలు జరిగాయి అపోస్తుల కార్యములు ఎనిమిదో వచ్చాయంలో మనం గమనిస్తే పిలుపు గారు సమరయకు వెళ్ళి స్వార్థను ప్రకటించాడు స్వార్థను ప్రకటించకుండా సూచక్రియలు చేశాడు కాదు స్వార్థను ప్రకటించిన తర్వాత సూచక క్రియలు జరిగాయి అద్భుత కార్యాలు జరిగాయి 
గారడి సీమోను పశ్చాత్తాపడినట్లుగా మనం చూస్తున్నాం అనగా దేవుని వాక్యము ఎంత శక్తి కలిగినదో జీవితాలని మార్చగలిగింది మాంత్రికులను మార్చగలిగినది రోగులను మార్చగలిగినది ఏ మనిషినైనా మార్చగలిగింది పాపులను మార్చగలిగింది అనేటువంటి సంగతిని మనం గుర్తు చేసుకోవాలి దేవుని స్తోత్రం లే లుయా ఆ మూడు పర్ణశాల పండగలో జరిగినటువంటి విషయాలను గురించి మనం ఆలోచిస్తున్నాం ఒకటి పర్ణశాల పండగల సమయంలో అనగా సొలమోను కాలములో ప్రతిష్ట జరిగింది అని మనం చెప్పుకున్నాం రెండవదిగా నెహమ్యా కాలములో ప్రేరణ కలిగింది అని చెప్పుకున్నాం దైవికమైన ప్రేరణ కలగాలి దేవుని వాక్యం మనల్ని ప్రేరేపిస్తుంది దేవుని వాక్యం ప్రార్థించడానికి ప్రేరేపిస్తుంది ఆర్య టోరీ అనేటువంటి ఆయన చెప్పినట్టు మాట నేనెప్పుడు ప్రార్థన చేయాలన్నా కానీ చేయడానికి ముందు వాక్యం చదువుకొనే ప్రార్థన చేస్తాను అలా ఎందుకు చేస్తానంటే ప్రార్థించడానికి కావలసిన ప్రేరణ నాకు దేవుని వాక్యం ఇస్తుంది అని ఆయన చెప్పాడు ఆర్య టోరీ అనేటువంటి భక్తుడు దేవుని స్తోత్రం సామెతల గ్రంథంలో ఇరవై తొమ్మిదో అధ్యాయంలో మనకు తెలిసిన మాట ధర్మశాస్త్రము వినబడకుండా తన చెవిని తొలగించుకొని వాని ప్రార్థన హేయము దేవునికి అసహ్యమైనది ధర్మశాస్త్రము వినకుండా దేవుని వాక్యం వినకుండా నీ చెవిని తొలగించుకోవద్దు మళ్ళీపోవద్దు లేదా పెడచేవి పెట్టద్దు వాక్యానికి ప్రాధాన్యత ఇవ్వు వాక్యం నేను పశ్చాత్తాపంలో నడిపిస్తుంది వాక్యం నేను ప్రార్థనలోకి నడిపిస్తుంది వాక్యం నేను ప్రతిఫలంలోకి నడిపిస్తుంది అనే సంగతిని నేను మీకు జ్ఞాపకం చేస్తున్నాను మూడో విషయాన్ని కూడా నేను మీకు జ్ఞాపకం చేస్తాను యోహన్ సువార్త ఏడవ అధ్యాయము ముప్పై ఏడవ వచనము యోహన్ సువార్త ఏడవ అధ్యాయము ముప్పై ఏడవ వచనం ఆ పండగలో మహాదినమైన అంత్య దినమున ఏసు నిలచి ఎవడైనా దప్పికొన్నాడలా నా ఎద్దకు వచ్చి దప్పి తీర్చుకునవలను దేవని స్తోత్రం ఏసు ఇస్తున్నటువంటి ఆహ్వానం పర్ణశాల పండగలో ఒకటి సొలమోను కాలములోని పర్ణశాల పండగ చూసుకున్నా రెండోది నెహమ్యా కాలములోని పర్ణశాల పండగ చూసుకున్నా సొలమోను కన్నా నెహమ్యా కన్నా గొప్పవాడైనటువంటి ఏసు కాలములోని పర్ణశాల పండగలోని సందర్భాన్ని మనం చదువుకున్నాం ఆ సందర్భంలో జరిగినటువంటి విషయము ఏంటి అంటే అక్కడ జరిగినటువంటి విషయము ఏసు ప్రత్యేకమైనటువంటి ఆహ్వానాన్ని ఇచ్చాడు హీ గేవ్ స్పెషల్ ఇన్విటేషన్ ఒకటి సొలమోన్ కాలంలో ఇనాగ్రేషన్ జరిగింది రెండవది నెహమ్యా కాలంలో ఇన్స్పిరేషన్ జరిగింది మూడోది ఏసు కాలంలో ఇన్విటేషన్ జరిగింది నెహమ్యా కాలంలో కూడా ఇన్విటేషన్ ఉంది అదే పశ్చాత్తాపాన్ని కొరకైనటువంటి ఆహ్వానం కానీ ఏసు కాలములో ఉన్నటువంటి ఆహ్వానం గొప్ప ఆహ్వానం ఆత్మ సంబంధమైన దాహాన్ని తీర్చుకోవడానికి ఆత్మ జలాలు తాగడానికి పరిశుద్ధాత్మ జలాలు తాగడానికి కావలసినటువంటి ఇన్స్పిరేషన్ పరిశుద్ధాత్మ జలాలను మనం తాగాలి యోహాన్ సువార్త నాలుగో అధ్యాయంలో చెప్పబడినటువంటి జలాలను మనం సేవించేటువంటి వాళ్ళుగా ఉండాలి అనేటువంటి సంగతిని మీకు గుర్తు చేస్తున్నాను మూడో విషయము ఒక ఇన్విటేషన్ యేసుప్రభు ఇన్విటేషన్ ఇస్తున్నాడు ప్రయాసపడి బాణం మోస్తున్న సమస్త జనులారా నా దగ్గరికి రండి నేను మీకు విశ్రాంతి ఇస్తాను గ్రేట్ ఇన్విటేషన్ కానీ అలాగని ఇది గ్రేట్ ఇన్విటేషన్ కాదని కాదు నా మాట్లాడకూడదు ఇది కూడా గ్రేట్ ఇన్విటేషన్ అది స్టార్టింగ్ ఇన్విటేషన్ అయితే ఇది లాస్ట్లో ఉన్నటువంటి ఫైనల్ ఇన్విటేషన్ పండగ యొక్క చివరి రోజు అనగా సెవెంత్ డే ఆయన వెళ్ళిందే మొదటి మూడు రోజులు మిస్ అయిపోయాడు పండగ నాలుగో రోజు ఎంటర్ అయ్యాడు నాలుగు ఐదు ఆరు ఏడు లేకపోతే నాలుగు రోజులు దాటి ఐదో రోజు వెళ్ళాడు అనుకుందాం ఐదు ఆరు ఏడు మూడు రోజులు చివరి మూడు రోజులు లేకపోతే లాస్ట్ డే లాస్ట్ డేలో ఆయన నిలబడి ప్రజలారా మీలో ఎవరైనా దప్పికొని ఉంటే రండి నా దగ్గరికి రండి దాహాన్ని తీర్చుకోండి అని చెప్పాడు ఈ మాట చెప్పినప్పుడు యశియా గ్రంథంలో ఒక మాట మనం గుర్తు చేసుకోవాలి దప్పికొని ఉన్న వారిలారా నీళ్ళ ఎద్దుకు రండి దాహాన్ని తీర్చుకోండి డబ్బులేమి ఇవ్వలేదు ఉచితంగానే రూకలేమి లేకపోయినా నువ్వు పర్లేదు మీరు ఉచితంగా మీ దాహాన్ని తీర్చుకోండి అని ప్రభు ఇచ్చినటువంటి ఆహ్వానాన్ని మనం అర్థం చేసుకోవాలి దేవని స్తోత్రం ప్రభు నేను పిలుస్తున్నాడు అంటే ప్రభు నేను పిలుస్తున్నా అంటే పర్ణశాల పండక్కే పిలుస్తున్నాడని కాదు అని అర్థం ప్రభు ఎప్పుడైనా పిలవగలడు ఆయన నిన్ను పిలుస్తున్నప్పుడు సొలమోను ప్రతిష్టకి పిలిస్తే నెహమ్య ప్రేరణకు పిలిస్తే పశ్చాత్తాపానికి పిలిస్తే ప్రభు పరిశుద్ధాత్మ జలములను తాగడానికి 
తనివి తీరా తాగడానికి తుప్పి నీటి వాగుల కొరకు ఆశపడినట్లుగా దేవా నా ప్రాణము నీ కొరకు తృష్ణ కొలుచున్నదని భక్తుడు చెప్పాడు ఆత్మ సంబంధమైన జలముల కోసం ఆత్మీయ జీవితంలో ఆశీర్వాదముల కోసం పరిశుద్ధాత్మ అనుభవం కోసం నింపుదల కోసం పరిశుద్ధాత్మ వరముల కోసం మనం దాహం కలిగిన వాళ్ళుగా ఉండాలి అంటే దాహముతో ఉన్నప్పుడు దేవుడు మన దాహాన్ని ఆత్మీయ దాహాన్ని మానవుడు ఎవరు తీర్చలేడు ఆత్మీయ దాహాన్ని దేవుని కుమారుడైన యేసు ప్రభు మాత్రమే తీర్చగలడు అనేటువంటి సంగతిని నేను మీకు గుర్తు చేస్తున్నాను దేవుని స్తోత్రం నా మాటలను ఇక్కడ ముగించేస్తున్నాను మూడు సందర్భాలు పర్ణశాల పండగ యొక్క సందర్భాలని మనం జ్ఞాపకం చేసుకున్నాం చిన్న ప్రార్థన చేసుకున్నాం ప్రార్థన పరిశుద్ధుడవైన మా దేవ మహోన్నతుడా మీకు వందనం చేయిస్తున్నాం మీరు మాకు వినిపించిన మాటల కొరకే మీకు వందనాలు సొలమోను కాలములోను నెహమ్యా కాలములోను ఏసు కాలములో జరిగిన పర్ణశాల పండగలు ఆ పర్ణశాల పండగలో ఒక ప్రతిష్ట ఒక ప్రేరణ ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి ఆహ్వానాన్ని మేము చూస్తున్నాం ఈ దినాల్లో కూడా ప్రతిష్ట కొరకు మీరు మమ్మల్ని పిలుస్తున్నారు ప్రేరేపిస్తున్నారు మీరు మమ్మల్ని అంతేకాకుండా ప్రత్యేకంగా ఆహ్వానిస్తున్నారు వీటన్నిటి బట్టి మీకు వందనం చేయిస్తున్నాం మీరు మాకు వినిపించిన మాటల కొరకే మీకు వందనం చేయిస్తున్నాం రాబోయేటువంటి ఎపిసోడ్లో కూడా మీరు మాతో చక్కగా తేటగా స్పష్టంగా మాట్లాడి మమ్మల్ని ధైర్యపరిచి బలపరిచి ఆదరించి మమ్మల్ని అద్భుతంగా నడిపించమని యేసు క్రీస్తు నామంలోనే ప్రార్థించడుగుతున్నాం పరమ తండ్రి ఆమె నామే దేవుని స్తోత్రం మీ అందరికీ వందనాలు ప్రభుచితమైతే మరొక ఎపిసోడ్లో కలుసుకుందాం మంచిది ఆయన హెచ్చవలసి ఉన్నది హీ మస్ట్ ఇంక్రీజ్ అనే ఈ ఆధ్యాత్మిక కార్యక్రమం మీకు ఆశీర్వాదకరంగా ఉన్నదని నమ్ముచు ఉన్నాం కొందరు మాకు ఫోన్ చేస్తూ ఉన్నారు దాన్ని బట్టి కూడా మేము ప్రభుని మహింపరుస్తున్నాం ఇంకా మీకేమైనా ప్రార్థన అవసరతలు సందేహాలు ఉన్నట్లయితే స్క్రీన్ మీద స్క్రోల్ అవుతున్నటువంటి ఫోన్ నెంబర్లకు అలాగే ఈమెయిల్ ఐడికి మీరు సంప్రదించండి పాస్టర్ సంతోష్ అబ్రహాం గారు మీకు ఆ ఐడి ద్వారా సమాధానాలు తెలియజేస్తారు ప్రభు కృప మీకు తోడయుండునుగాక ఆమెన్